իմանունը միջայրոց անվատում ու պատվին է դրված, 37 վականի կետքոմի կարդուվար, նրա պատվին է իմանուն է դրվել, բայց հետ մարդ ու ձերկով ամեն ինչարվեց, հետո էլ իրեն ոչ ինչացվեց։ Այսօր խսամ մեծ տերորի 80-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի ազգային գրադարանում բացվեց խորհրդային Հայաստանում Ստալինյան շրջանի քաղաքական բռնությունները ներկայացնող ցուցահանդես հակախորհրդայինները խորագրով։ Հակակոմունիստականներ, դաշնակցականներ, սպեցիֆիկներ, նացիոնալիստներ, կուլակներ, ուրջացածներ, ժողովրդի թշնամիներ։ Այս բնութագրերն էին, որ կիրառվում էին նոր իշխանությունից օտարված եւ զանազան պատիժների ենթակա մարդկանց հակախորհրդային տարրեր պիտակվածների նկատմամբ։ Ցուցահանդեսը այդ անձանց հանդեպ 33 տարի շարունակ կիրառված բռնությունների մասին է։ Ես ուզում եմ անթաց շիշտ եմ ենք, որևէ մարտահրավեր չեն կանում սրանով։ Անթան ճիշտ հակառակ իմ ձգտումն է, որ այս երևույթը խսհ պատմության այս երեսը լինի առօրիական, սովորական, ինքը չի դառնա արտարոց։ Ցավո ինքը այսօր արտարոց է։ Ազգագրագետների մի խումբ քաղաքական բռնությունների ենթարկված անձանց արխիվում պահվող քնչական գործերից կազմել են մեծ ծավալի տվյալների շտեմարան։ Ցուցադրության շրջանակում ներկայացված են դրանց թվային արդյունքները գրաֆիկների տեսքով։ Քաղաքագետ Արապապյանը այն համոզման է, որ ցուցահանդեսն ունի կոնկրետ կիրառական նշանակություն, քանի որ եթե հանցանքը չի դատապարտվում, այն անպայման կրկնվում է։ Նման փորձերս նրան նկատում ենք թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Սա շատ կարևոր է, որտեվ ցանկացած հասարակություն խարասխում է իր գոյությունը որոշարի արժեքային համակարգի վրա եւ վաղուց նման բանի կարիք կար, որտեվ մենք պիտի վերատեսության ենթարկեք մեր պատմության շատ բաներ։ Մենք երբ որ թուրքերից պահանջում ենք առերեսվեր սեփական պատմությանը, մենք պիտի հասկանանք, որ նույնը մենք պիտի անենք։ Լինի դա մեզ համար ցանկալի կամ ոչ։ Եվ սա առաջին փորձերից մեկն է։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մշակույթի նախարարության կարգադրությամբ Հովանես Թումանյանի թանգարանում փակվել էր բոլշևիկյան բռնաճնշումների հայ զոհերի հիշատակի նվիրված ցուցադրությունը։ Թանգարանի տնօրեն նարինը Թուխիկյանը, որը եւս ներկայացրած ցուցահանդեսին շեշտեց, որ ներկայացվածը ողբերգական պատմություն է, որից պետք է իր ազակ լինեն բոլորը։ Սա շատ կարևոր ցուցահանդես է, ճիշտն ասած փակվելուց հետո ես երկա ժամանակ լուր էի, որտեղ վախենում էի ցուցադրության ցուցահանդես իճակատագրով։ Այնքեղծ ասեմ։ բայց երբ որ հասկացա որ ցուցադրությունը ցուցադրությանը որևէ վտանգ չի սպառնում բանակցելով իմ սիրելի դիգեր հրանուշի հետ եւ մյուսների արդեն մեր թանգարանի ճակատագիրը հայտնի դարձավ հանրությանը Ներկաները նկատեցին որ խորհրդային շրջանի պատմության լուսաբանումը բավական կարևոր է քանի որ այն հանրությանը մատուցվել է որպես առասպել այդ առասպելներից պետք է ձերբազատվել եւ աստվության սա նաեւ իլյուստրացիայի օրինակ է որը որ լույսը սփռում պատմության մութեջերի վրա այս ցուցահանդեսի մասին խոսելիս որը պետք է միայն ողջունվի եւ ցանկություն հայտնվի որ երկար տեղի եւ շատ լինեն այսպեսիները պարտադիր ես պետք է անդրադառնամ թումանյանի տնտանգարանում սկսված եւ փակված ցանդեսին ցավ հայտնեմ փակվելու համար եւ գոհոնակություն որ այդպեսի քայլ արվեց գեղեցի կազմակերպված ցանդեսեր փայլուն գաղափարով իդեայով փայլուն մատուցված ուշագրավը որ ցանդեսը պետական պաշտոնյաներին այնքան էլ չեր հետաքրքրել դա այն դեպքում երբ նրանցից շատերին ուղարկվել էին անհատական հրավերներ Տեգային լավ չեն գա էլի լավ պաշտոնյայի կամ ոչ պաշտոնյայի գալը մեզ համար հավասար երևույթը բոլոր մյուսների Եթե Պաշտոնյան գալու էր միայն հաստատելու, որ ինքը դեմ չի այս խնդրին կամ հետաքրքրված է, մի բան է, եթե Պաշտոնյան գալու էր որպես մարդ, որը հետաքրքրված է, գուցե ցուցանդեսի ընթացքում կգան։ Հակախորհրդայինները ցուցանդեսը կյանքի է կոչվել Հայաստանի ազգային արխիվի Հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից, այնտեղի միջև հոկտեմբերի 13-ը։